Hello everyone. In this lesson or video, we are going to solve the last two questions uh, of the exercise 7.1, which is based on the triangles from our class 9th standard at NCERT syllabus. Only two questions are remaining, which is 7 and 8th. I am starting from the given question 7th. And the 7th question is, a structure is given like this. This is a st structure is given in the question and the question is AB is a line segment. AB is a line segment. Take and P is its midpoint. Here's the point of P. This is the midpoint of AB. D and E are points on the same side of AB. These two points are given which are exist in the same side of AB. Such that angle BAD, angle BAD is equals to angle ABE is equals to angle ABE and angle EPA and angle EPA is equals to angle DPB DPB these both angles are equal then prove that triangle DAP is congruent to triangle EBP triangle D AP is congruent to EBP. Okay, second AD is equals to B. So let's start. What we have to do? First of all, we will try to prove these two triangles are congruent to each other. <coughs> And then we have to prove AD and BE are equal. So <coughs> here is the If we will prove these both the triangles are congruent, then using the CPCT criteria or the CPCT property, we can say that both the triangle will be equal to each other. But our first target is how to prove these both the triangles are congruent. So we will prove what we have to prove. To prove. To prove. Triangle DAB is congruent to triangle EBP. This is the first part that one we have to prove, and second is AD is equals to BE. Clear? These two things we have to prove. So let's proceed. Proof. As the given in the question, P is a midpoint, then it means AP is equals to PB. Now I'm selecting both the triangle one by one from triangle DAP. And triangle EBP clear from triangle DAP and EBP this is the triangle APB and another triangle I am taking EP Clear? This angle is equal. Clearly, the right angle A is equal to angle B. It is given. Angle D A P is equal to angle E B P.
क्लियर यहां तक सेकेंड थिंग ए पी इज इक्वल टू बी पी इट इज गिवन दिस थिंग इज गिवन सेकेंड ए पी इज इक्वल टू बी पी इट इज ऑल्सो गिवन क्लियर है थर्ड देखो हमें ये एंगल दे रखा है only this part is given but for this triangle we need this one angle and similarly in this triangle we need this one angle so this is the common part this is the common part in both the triangles clear baat yahan tak to main pehle ye likh leta hu angle epa angle epa is equals to angle dpb dpb this is given now i am adding now i am adding angle epd or dpe in both the sides to so, ye angle isme add hoga to ye banega aur yahi angle isme add hoga to ye banega so the common value i can add in the both sides On adding angle DEP, DPE, in both sides, दोनों साइड में यदि एड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डीपी वॉट इट एंगल ए पी ई और ई पी ए प्लस डीपी डीपी और क्या बनेगा इज इक्वल्स टू दिस वन एंगल और वी कैन से दैट एंगल ए पी डी एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल डीपी बी डी पी बी प्लस ई पी डी इज इक्वल्स टू दिस वन एंगल ई पी बी एंगल ई पी बी अब देखो हम क्या क्या वेरीफाई कर चुके हैं फर्स्ट वी हैव वेरीफाइड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन सो एंगल दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड देन साइड एंड देन द एंगल दिस वन एंगल of this triangle so again angle a as a criteria what we can say triangle dab is equals sorry is congruent dab kiske congruent hoga देखो D वाला एंगल किसके इक्वल होगा D पे तो कोई बहस नहीं करनी है बिकॉज स्टिल नाउ D इज नॉट वेरीफाइड A इज इक्वल टू B, सो A इज इन सेंटर देन B विल बी ऑल्सो लाई इन द सेंटर ठीक है उसके बाद में कौन सा एंगल आ रहा है P, तो P वाला पार्ट P के ही इक्वल है यहां से पता चलेगा ए पी डी देन ई पी बी तो P यहाँ आ गया इसका मतलब P लास्ट में तो P लास्ट में अब बचा क्या D लिया ना मैंने तो बच गया देखो ई बच गया E B P clear. So first thing we have proved. Now for second, use ah uh, using C P C T congruent part of the correspond uh, corresponding part of the congruent triangles are equal. C P C T mean kya hua? Angle D is equals to E. A is equals to B. B and P is equals to P. Side DA is equals to EB. Side DA is equals to EB. Side DA is equals to EB. DA is equals to EB. And this is the second part of this question. I hope so. You understood. So please pause this and note it down. Now, starting the next eighth question, 
and this is the last and final question of the exercise 7.1 a structure is given uh, sorry eighth question structure is given like this and uh, labeling is a c b d and this is the point m clear now the given question is in a right angle triangle abc a b c is a right angle triangle in which right angle at c so this triangle is 90 degree at the point c m is the midpoint of hypotenuse ab m is the midpoint of ab it means am is equals to bm clear c is joined to m c is means uh, we join c and m and produce to a point d and it produces up to the point d such a way that dm is equals to cm dm is equals to cm so these both are equal what it point d is joined to point b and g uh, d point joined with point b then show that अब हमें जो जो प्रूव करना वो लिखता हूं टू प्रूव फर्स्ट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी सेकेंड ट्राइंगल डी बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी एंगल डी बी सी is a right angle it means 90 degree third triangle dbc is congruent to triangle acb and last fourth cm is equals to half of cm is equals to half of ab these four things we have to do मैं एक बार वापस से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट विच सी इज इक्व टू नाइनटी डिग्री एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वी ज्वाइन एम एंड सी एंड देन वी प्रोड्यूस सी एम अप टू द पॉइंट डी इन सच ए विदर डी एम इज इक्व टू सी एम आफ्टर वी ज्वाइन डी एम बी एंड दीज थिंग्स वी हैव टू प्रूव फॉर द गिवन क्वेश्चन वॉट इट सो आई एम स्टार्टिंग द प्रूफ ऑफ दिस वन First of all, which thing we have to prove? A M C and triangle B M D. Triangle A M C and B M D. From triangle A M C and triangle B M D. Triangle A M C and triangle B M D. ध्यान से देखना. ये side is equal, ये side is equal, and this one angle is equal to this one because vertically opposite angle. So three element of both of the triangles we have to equal to each other. Now which type of the criteria we will use for it? So first of all mention which things are given uh, equal. पहले मैंने A M C लिया है, ये वाला triangle तो इसकी side A M is equal to B M. A M is equals to b m it is given second thing a m is equals to b m second thing d m is equals to c m d m is equals to c m this is also given next thing angle b m d angle b m d is equals to angle a m c A M C region vertically opposite angle clear है so using देखो side then angle then side so, S A S criteria side angle side criteria we can say the triangle B M D uh, A M C लेना है ना पहले A M C ले लो triangle A M C is congruent to देखो आप एम 
इक्वल टू एम एम इक्वल टू कौन सा एंगल एम इक्वल टू एम और एम यहां सेंटर में है तो सेकेंड वाले ट्राइंगल में भी एम सेंटर में ही रहेगा क्लियर आट्रेट ए एम सी ए एम साइड ए एम इज इक्वल टू बी एम तो एम तो आ गया डेफिनेटली बी आएगा ठीक है बच क्या गया बी बचा तो थर्ड और ये हो गया अपना प्रूव फर्स्ट पार्ट वी हाउ प्रूव अब सेकेंड की बात करते हैं एंगल डी बी सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंगल डी बी सी को नाइन्टी डिग्री प्रूव करना है मीन्स ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री अब ये 90 बताने के लिए हमें क्या करना होगा देखो इसके इस ट्रायंगल में बस इतना ही पार्ट आ रहा है ये नहीं आ रहा और इस ट्रायंगल में भी ये वाला पार्ट आ रहा है ये नहीं आ रहा इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते अब हम सेलेक्ट करते हैं एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्राइंगल ठीक है अब देखो ये ट्राइंगल और ये पहले अपन इन दोनों की बात करते बड़े वाले इन दोनों ट्राइंगल्स की देखो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी होगी क्या शायद नहीं ये इसके इक्वल पॉसिबल नहीं होगी तो फिर दूसरा कोई मेथड सोचते हैं आ, ये देखो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी यूजिंग द सी पी सी टी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ यूजिंग सी पी सी टी सी पी सी टी से क्या हो जाएगा इसके सभी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे इक्वल होने का मीनिंग ये निकला कि साइड ए सी ए सी इज इक्वल टू बी डी ए सी इज इक्वल टू हम इसका यूज लेंगे कहीं ना कहीं ए सी इज इक्वल टू बी डी अब इस ट्राइंगल में एक तो देखो ये साइड इसके इक्वल हो गई ये साइड कॉमन हो गई दोनों में ठीक है इस, इस वाले ट्राइंगल में भी है बी सी एंड इन दिस ट्राइंगल ऑल्सो दिस बी सी एग्जिस्ट ठीक है यहां तक बात समझ में आई अब आगे चलते देखो क्या ये वाला एंगल इसके ऊपर होगा डेफिनेटली होगा देखो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी सी इज इक्वल टू डी तो इसका जो सी एंगल है वो इसके डी के इक्वल होगा और इसका जो ए एंगल है वो इसके बी के इक्वल होगा एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ये कुछ इस टाइप से वर्क करेगा ठीक है यहां तक बात और हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल के लिए हमें जैसे भी जस्टिफाई करना है ट्राई करते हैं अब देखो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो एक बार मैं रफली को स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं यू मान लो दीज बोथ एंगल आर इक्वल तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे मीन्स ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे दीज बोथ एंगल्स आर इक्वल दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटरनल अल्टरनेट एंगल कैसे भी बोल सकते हो आप ठीक है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो भी आप बोलना चाहो एंड दीज आर पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द गिवन लाइन्स आर पैरल सिमिलरली इफ दीज आर इक्वल इट मीन्स बी डी एंड ए सी बोथ हार पैरल टू इच अदर क्लियर है बात यहां तक पैरल होने से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा देखो हियर एंड वन मोर थिंग एंगल बी डी सी एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्लियर बात यहां तक विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दीज एंड दिस इज पॉसिबल इफ एंड ऑनली इफ इफ एंड ओनली इफ डी बी पैरल टू ए सी ये तभी पॉसिबल होगा जब डी बी इसके पैरल होगी और डी बी एंड ए सी बोथ आर पैरल देन वी कैन से दैट दीज आर अलाइड एंगल और इनका सम क्या होगा 180 हंड्रेड एंड एटी डिग्री 
that angle D, angle B plus angle C is equals to 180 degree. Reason allied angles and angle C is already 90 degree. Then angle B is also 90. Either I minus or 90 degree. Next thing we have proved. Second part of my year proved. Ho gaya ki ye dono angle kitne kitne degree ke 90 and 90 degree ke. Third part. Saath saath ho jayenge mention karne ki zarurat nahi hai. Triangle DBC is congruent to triangle ACB. So triangle DBC is congruent to triangle ACB. Select both of the triangles again. From triangle DBC and triangle ACB. The DB is equals to AC. This one uh, DB is equals to AC. We have proved DB is equals to AC. It is proved. पहले अपन ने DBC लिया है कौन सा एंगल DBC तो DBC के सभी एलिमेंट मेंशन करने की कोशिश करेंगे अपन फर्स्ट में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ये भी अपन ने प्रूव कर दिया B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड uh, C भी कहीं ना कहीं 90 डिग्री होगा जो कि ऑलरेडी दे रखा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री इट इज गिवन सॉरी इट इज आल्सो प्रूव्ड It's not given, but we proved C is equal to 90 there, but B is not equal, uh, B not given, but we proved that and that this is also equals to 90 degree. Second thing, BC don't only exist in this triangle maybe or this triangle maybe. BC is equals to BC. It is common. Common side. Look, this triangle ki baat kar rahe hai, apan, then side then angle and then side so s a s criteria s a s criteria both the triangle triangle koncha wala ek to dbc yehi hoga kyunki hame yehi prove karna hai dbc is congruent to triangle acb ये अपना थर्ड पार्ट हो अब फोर्थ पार्ट के लिए फोर्थ पार्ट हमें क्या प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू ए बी तो यहां पे सी पी सी टी यूज करके सी पी सी टी बाई सी पी सी टी वॉट वी कैन से सी पी सी टी से हम ये बोल सकते हैं डी सी इज इक्वल टू ए बी और ये कहां पे मेंशन करूं यहां हो जाएगा ये हो जाएगा डी सी इज इक्वल टू ए बी डी सी इज इक्वल टू ए बी क्लियर है और हमें DC की जगह पे क्या चाहिए CM चाहिए ठीक है बात यहाँ तक DC is equals to half of ABC या फिर ये अपन ध्यान में रखेंगे अब बात करते हैं AB AB का क्या मीनिंग होता है AB is equals to AB is equals to मैं बोल सकता हूँ क्या AB is equals to या फिर ऐसे करो थोड़ा सा इजी बनाता हूं चलो इसी को यूज कर लेते ए बी इज इक्वल टू डी सी इज ट्वाइस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी दट डी एम इज इक्वल टू सी एम तो हम डी सी को DC को ट्वाइस ऑफ सी एम बोल सकते हैं है ना DC DC की जगह लिखा मैंने ट्वाइस ऑफ सी एम क्लियर है बात यहां तक तो अब तो ये डायरेक्ट ही हो गया ना देन सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए दिस इज द थर्ड पार्ट देखो इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं यहां पे कर देता हूं ए बी इज इक्वल टू हमें पता है सी डी और डी AB बी इज इक्वल टू डी सी का मतलब होगा डी एम प्लस एम सी 
dm plus mc और cm dm किसके इक्वल है cm के तो यहां पर भी क्या आ जाएगा ab is equal to cm plus cm और ये हो गया 2cm ab is equal to 2cm and then cm is equal to half of a this one we have to prove and finally we have proved all the parts of the given question number 8 and this is the last and final question i hope so you understood so please pause the video and note it